నమస్తే అండి నా పేరు డాక్టర్ అనూష మండవ ఐమ్ అ కన్సల్టెంట్ రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ అట్ స్టార్ హాస్పిటల్స్ హైదరాబాద్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్లో ఎర్లీ స్టేజెస్లో సర్జరీ ఈజ్ వన్ మొడాలిటీ బట్ బల్క్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్కి డెఫినెటివ్ రేడియేషన్ థెరపీ అలాంగ్ విత్ కన్కరెంట్ కీమోథెరపీ ఫాలోడ్ బై బ్రెక్కీ థెరపీ ఈజ్ ద ప్రైమరీ మొడాలిటీ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు స్టేజ్ త్రీ బి నుంచి ఫోర్ ఏ దాకా డయాగ్నోస్ అయి ఉండే మహిళల్లో రేడియేషన్ డెఫినెట్గా నెససరీ రేడియేషన్లో ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ మెగా ఓల్టేజ్ ఎక్స్రేస్ టు టార్గెట్ ద ట్యూమర్ ఇది ఎలా చేస్తాం మెయిన్గా త్రీ స్టెప్స్ ఉంటాయండి ఆ పేషెంట్ హ్యాస్ టు బి ఇమ్మొబిలైజ్డ్ ఫస్ట్ థింగ్ సో ఎలా చేస్తామంటే పేషెంట్ ఈజ్ ఆస్ టు అండగో ఆ బ్లాడర్ ప్రోటోకాల్ అంటే ఆ డెఫినెటివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ దే హ్యావ్ టు డ్రింక్ ఆఫ్టర్ వాయిడింగ్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ అ సర్టన్ డ్యూరేషన్ దీని తర్వాత మనము థర్మోప్లాస్టిక్ మాస్క్ చేసి పేషెంట్ సర్ఫేస్ని ఇమ్మొబిలైజ్ చేస్తాము సో ఇలా ఇమ్మొబిలైజ్ చేయడానికి ఉద్దేశం ఏంటి అంటే సో దట్ దే డోంట్ మూవ్ డ్యూరింగ్ ద ట్రీట్మెంట్ అండ్ ద ట్రీట్మెంట్ డెలివరీ హ్యాపెన్స్ మోర్ అక్యురేట్లీ దిస్ ఈజ్ ద మేజర్ స్టెప్ ఫస్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్లో ఏమంటే ఈ మాస్క్ వేసి థర్మోప్లాస్టిక్ మాస్క్ వేసి మనము ఒక సిటీ స్కాన్ చేసుకుంటాం విచ్ ఈస్ కాల్డ్ సిటీ సిమ్యులేషన్ దిస్ సిమ్యులేషన్ ఆల్సో ఈజ్ డన్ ఇన్ ద సేమ్ బ్లాడర్ ప్రోటోకాల్ ఈ ఇమేజెస్ సిటీ సిమ్యులేషన్లో వచ్చిండే ఇమేజెస్లో రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ ఎక్కడ రేడియేషన్ డెలివర్ చేయాలి ఎక్కడ అవాయిడ్ చేయాలి అని కాంట్రోల్ చేస్తారు వాళ్ళ సిస్టంలో అలా చేసినప్పుడు దీన్ని ఫిజిసిస్ట్ మెడికల్ ఫిజిసిస్ట్ ఒక ప్లాన్ జనరేట్ చేస్తారనమాట మనం ఏ డోస్ అయితే ఇవ్వాలి దాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఒక ప్లాన్ జనరేట్ చేస్తారు దాన్ని మెడి రేడియేషన్ ఆంకాలజిస్ట్ విల్ అగైన్ అసెస్ హౌ ద ప్లాన్ ఇస్ వన్స్ దిస్ ఈజ్ అప్రూవ్డ్ దిస్ ప్లాన్ గెట్స్ పుష్ టు ద మెడికల్ లీనియర్ యాక్సలరేటర్ ఆ మెడికల్ లీనియర్ యాక్సలరేటర్ ఈజ్ యూజ్ టు ట్రీట్ పేషెంట్స్ అనమాట సో ఈ ప్లాన్ ఏదైతే మనం అప్రూవ్ చేస్తామో దట్ గెట్స్ ఫెడ్ ఇన్ టు దిస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మెడికల్ లీనియర్ యాక్సలరేటర్ సో థర్డ్ స్టెప్లో ఏంటంటే ఎవ్రీడే ట్రీట్మెంట్ హ్యాపెన్స్ సో డైలీ ట్రీట్మెంట్ టైంలో పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ టు అండర్గో ద బ్లాడర్ ప్రోటోకాల్ అంటే వచ్చిన ప్రతిసారి పేషెంట్ విల్ హ్యావ్ టు వాయిడ్ ద బ్లాడర్ డ్రింక్ అ డెఫినెటివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ అ డెసిగ్నేటెడ్ టైమ్ ఇది అయ్యాక పేషెంట్ విల్ బీ టేకన్ అప్ ఆన్ కౌచ్ అండ్ ద ప్లాన్ దట్ హస్ బీన్ అప్రూవ్డ్ విల్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఆఫ్టర్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ద పొజిషన్ రేడియేషన్ థెరపీ యూజువలీ వారంలో ఐదు రోజులు డెలివర్ చేస్తాము అలాంగ్ విత్ ఇట్ వీక్లీ వన్స్ మనం కీమోథెరపీ ఇవ్వాలి ఈ కీమోథెరపీకి రేడియేషన్కి ఏంటి రిలేషన్ అంటే కీమోథెరపీ మన రేడియేషన్ థెరపీ ఎఫెక్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి సో ఈ దీనివల్ల మనకు ఎలాంటి హెయిర్ లాస్ అలా ఉండవు ఓకే మోస్ట్ కామన్లీ సీన్ సిమ్టమ్ వుడ్ బి నాజియా అండ్ వామిటింగ్ దీన్ని కూడా వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ నావ్ విచ్ క్యాన్ బి కంట్రోల్డ్ అడిక్వేట్లీ రేడియేషన్ థెరపీ అలాంగ్ విత్ కీమోథెరపీ విల్ గో ఫర్ అబౌట్ ఫైవ్ వీక్స్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ థెరపీ ఉంటుంది ఫైవ్ డేస్ ఇన్ అ వీక్ సో దట్ లాస్ట్ ఫర్ అబౌట్ ఫైవ్ వీక్స్ వారంకొకసారి కీమోథెరపీ డెలివర్ చేయాలి సో ఇట్ కమ్స్ టు అబౌట్ ఫైవ్ కీమోథెరపీస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద టాలబిలిటీ ఆఫ్ ద పేషెంట్ దీని తర్వాత మనము పేషెంట్ని ఫిజికలీ మళ్ళీ అసెస్ చేస్తాం అట్ డయాగ్నోసిస్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ అసెస్డ్ వీ ఆల్సో అసెస్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రీట్మెంట్ ఎలా రెస్పాన్స్ వచ్చింది అనేసి వీ గివ్ అ గ్యాప్ ఆఫ్ అబౌట్ టూ టు త్రీ డేస్ అండ్ దెన్ టేక్ అప్ ఫర్ బ్రెకి థెరపీ సో బ్రెకి థెరపీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నల్ రేడియేషన్ థెరపీ వేర్ ఇన్ సర్టెన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆర్ ప్లేస్డ్ క్లోజ్ టు ద సర్వీక్స్ అండర్ అనస్తీసియా అండ్ రేడియేషన్ ఈజ్ డెలివర్ త్రూ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ మహిళల్లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన పెంచుకొని పాప్స్మియర్ రెగ్యులర్గా చేయించడం తమ పిల్లలకి బిట్వీన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ నైన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్న వాళ్ళకి అప్రోప్రియేట్ డోస్ రెజిమెంట్తో హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ చేయడం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు ప్రివెన్షన్ ఉంటుంది మీ పిల్లలకి ప్రివెన్షన్ ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ డెఫినెటివ్లీ ఇట్స్ గోన్ అ ప్లే అ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ కమింగ్ ఇయర్స్ అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం త్రీ టీవీ హెల్త్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి థ్యాంక్